ಯು ಯು ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಜಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅದರಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಯು ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಮುಖಪುಟ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಟನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಂಬ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಹೆಸರು ಆಧಾರ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ಯು ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರಬಾರದು ಆಧಾರದ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಆಧಾರ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಧಾರ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಜೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹತ್ರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ ತಾಲೂಕಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಮ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದಾದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವುದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವೆರಿಫೈ ಬಟನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾವನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಫೋಟೋ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಯು ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಪಿ ಎನ್ ಜಿ ಅಥವಾ ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫೈಲ್ ಇನ್ನೂರು ಕೆ ಬಿ ಮೀರಿರಬಾರದು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ರಿಲಿಜನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿ ವೆರಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದಾದಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸೇರಿದಾದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯ
ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇನ್ನೂರು ಕೆ ಬಿಗೆ ಮೀರಿರಬಾರದು ಹಾಗೂ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಂತರ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಓದಿರುತ್ತಾರೋ ಆ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯು ಇಕ್ವೆಲೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೇಮ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕೋರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಬಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಜಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲು ಯು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಯು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅವ್ರ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯು ಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯು ಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ಯು ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೇಮ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಯು ಜಿಯ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾವನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೇವ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಐ ಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಐ ಡಿ ಡಬಲ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಒನ್ ಝೀರೋ ಈ ರೀತಿ ಹತ್ತು ಡಿಜಿಟ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ ವಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಂತರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೆವೆನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಎಂದು ಕೊಡಬೇಕು ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮೋರ್ ಎಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐದು ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯು ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಪ
ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಎಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ನಾವು ಫೀ ಪೇ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು